bon, aujourd'hui, j'ai la nouvelle extension de World War Hulk. Euh, C'est la dernière extension de Legendary qui est sortie la semaine dernière. Je vais juste la recevoir euh, par la poste. Donc, euh, c'est une extension qui est euh, de luxe. Donc, euh, c'est une grosse boîte. Il y a environ 400 cartes à l'intérieur. Et puis, ça tourne autour d'un storyline qui, euh, qui parle de ce qui s'est passé avec Hulk une fois qu'il a été euh, rejeté par les Illuminati, euh, rejeté dans l'espace. Donc, euh, il semblerait qu'il y ait une, une vie des gladiateurs ailleurs. Euh, donc, cette, euh, cette boîte-là va tourner autour de Hulk. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais, euh, vais déballer la boîte et puis on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, comme à leur habitude, là, Upper Deck elle donne euh, des fonds comme ça pour remplir la boîte un petit peu pour pouvoir placer les cartes. Donc, il y a le livret, euh, en fait, le feuillet de règlement. Qui est plus sur le format de petite extension que de grosse extension. Donc, il va y avoir des nouveaux, euh, nouveaux mots-clés. Smash, Wounded Fury... Uh, Cross-Dimensional uh, cross uh, Rampage, c'est un vieux keyword qui date de uh, Secret Wars, si je ne me trompe pas. Uh, le retour des traps aussi dans X-Men. Feast, qui est un keyword qui vient de... Um, uh, qui est un keyword qui vient de Paint the Town Red, si je ne me trompe pas. Il va y avoir une, uh, aussi une... Uh, um, une nouveauté, c'est qu'il y a des héros et des masterminds qui vont pouvoir se transformer. C'est-à-dire qu'il y a certains sets qui vont comporter plusieurs cartes. Et puis, il va y avoir une manière de transformer certaines cartes. Donc, ça, c'est une mécanique qui a déjà été vue, par exemple, dans... Euh, si vous connaissez le jeu Ascension. Donc, euh, ça a déjà été vu dans les extensions du genre euh, euh, Darkness Unleashed, par exemple. Donc voilà, donc il y a la, la, feuille de, la feuille de règlement ici. Ensuite, il y a les différents paquets qu'il va, euh, qu va falloir que je trie les uns après les autres. Donc je vais faire ça, puis on va regarder chaque, euh, chacune des cartes individuellement. Bon, on va commencer avec les Masterminds. Donc il y a King Hulk Sakarson. Lui, il y a plus un pour chaque Warbound villain dans la ville, et puis euh, il lead les Warbound. Et euh, ensuite, quand il strike, chaque joueur KO un Warbound Villain de sa Victory Pile ou gagne une blessure. Et ensuite, King Hulk se transforme. Donc, dans cette extension-là, les cartes vont se transformer, donc vont changer d'aspect et de, de caractéristiques. Donc, il va se transformer en euh, King Hulk euh, World Breaker. Donc, lui, il est Wounded Fury. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a plus un, de, plus un point d'attaque pour chaque blessure qu'on a dans notre Discard Pile. Euh, ça, ça c'est un mot-clé qu'il va recevoir, c'est un keyword qui va revenir euh, euh, régulièrement. Et puis, euh, lui, quand il strike, de ce côté-là, chaque joueur révèle sa main et KO une carte de sa main de cette discard pile, qui a le même nom euh, qu'une carte dans HQ, et le King Hulk se transforme encore. Euh, je vais encore faire comme la dernière fois, donc je ne vais pas montrer les, euh, les masterminds tactiques, parce que j'aimerais ça garder un peu de surprise à la fois pour moi et pour vous. Donc... Euh le deuxième mastermind, les Illuminati Secret Society. Donc, eux ont plus 4 à moins que tu les outwit. Donc, le outwit, ça veut dire qu'on doit montrer de notre main euh, ou des cartes rejouées, parmi les cartes rejouées, de, des cartes de différentes valeurs. Donc, dès qu'on a trois cartes de différentes valeurs d'achat, euh, on outwit la carte. Donc, lui, il vaut 15, à moins qu'on ait trois cartes différentes valeurs dans, dans notre jeu. Et puis, il est les Illuminati. Euh, quand il strike, chaque joueur révèle sa main et discarde deux cartes. Ensuite, euh, choisit une carte en, euh, choisit un coup entre 1 et 4 et les Illuminati se transforment. Ah non, c'est pas vrai. Euh, each player revealed their... Chaque joueur révèle sa main et discarde deux cartes qui coûtent entre 1 et 4. Et ensuite, les Illuminati se transforment. Donc, quand ils se transforment, ils se transforment en Illuminati Open Warfare. Donc, chaque fois qu'une carte cause, euh, en fait, fait que un joueur pioche un nombre de cartes, ce joueur-là doit aussi discarter une carte. Donc, quand il strike, chaque joueur révèle sa main et discarte deux cartes qui, chacune, coûte entre 5 et 8. Et ensuite, les Illuminati se transforment encore. Donc, il va attaquer nos cartes faibles et nos cartes fortes alternativement. Général Thunderbolt Ross. Au début de la partie, on met 8 bystanders à côté du General Ross comme euh, étant un, un, un fameux hélicoptère. Et puis, euh, 
c'est des hélicoptères dans, dans l'armée là, qui, qui valent deux points d'attaque. Je peux les battre pour sauver les bystanders qui sont dedans. Et je ne peux pas battre le, le général tant qu'il y a des hélicoptères en, dans le ciel. Lui, il, euh, il contrôle les Code Red et puis il se transforme. Et puis, une fois qu'il est transformé, il fait un cross-dimensional Hulk Rampage. C'est-à-dire qu'on doit montrer une carte euh, soit de notre main ou de notre Victory Pile qui porte le nom de Hulk. Donc, quand il se transforme, il se transforme en Red Hulk. Il y a Wounded Fury, ça veut dire qu'il y a plus un d'attaque pour chaque carte euh, de Wounded dans notre Discard Pile. Euh, et puis, quand il est de ce côté-là, on ne peut pas battre des hélicoptères, mais, mais on peut quand même attaquer Hulk. Donc, on ne peut pas... Euh, c'est ça. Donc, on a quand même la possibilité d'attaquer Hulk. Dans la Master Strike, Hulk se transforme. Après ça, il met un bystander de chaque Victory Pile à côté des, comme des hélicoptères. Et euh, n'importe, qui, qui, n'importe quel joueur qui n'avait pas de bystander gagne une blessure à la place. Il y a Modoc. Lui, Modoc, toutes les cartes qui ont des Outwit Ability euh, demandent 4 différentes costs au lieu de 3. Il va l'aider les Intelligentsia. Quand il strike, chaque joueur qui ne peut pas outwitter Modoc gagne une blessure et ensuite il transforme. Il se transforme. Donc c'est Modoc Network Nightmare. Lui, on, peut pas bat- on peut juste battre Modoc avec des, euh, des recrutements et non pas de l'attaque. Surtout ben, jusqu'à ce qu'il se transforme encore. À la Master Strike, chaque joueur qui ne peut pas outwitter Modoc KO un héros non gris de sa discard pile. Et ensuite, Modoc se retransforme encore. The Sentry. Lui, au début de la partie, on met deux blessures dans notre deck avant de piocher notre main. Il est les, aspect of, les Aspects of the Void. Et quand il strike, il se transforme et ensuite, Cross Dimensional Void Rampage. Donc quand il se transforme, il se transforme en The Void. Euh, il y a Wounded Fury. Ensuite, quand il strike, il feast. Donc, ça veut dire qu'on feast, ça veut dire qu'on KO la top card de notre deck, sans regarder. Donc, si ça feast, si il feast sur un joueur, non, un personnage non héros, euh, non gris, il gagne une blessure. Euh, non, si il, euh, si il feast sur un, un héros gris, là, euh, on gagne une blessure. Après ça, le void se transforme. Il y a The Red King. Donc, Red King, on peut pas le battre Red King quand il y a des vilains dans la ville. Ouh, ça, ça va être dur. Il est les, les Sakar Imperial Guard. Et puis, en strike, il se transforme. Et après ça, chaque joueur révèle une carte noire ou gagne une blessure. Lui, il se transforme en The Red King Power Armored. Et puis, il, à la strike, Red King se transforme et il joue une autre carte du villain deck. Donc, euh, wow. J'imagine qu'en solo, ça va être vraiment terrible. Il va vider le deck assez rapidement. Merci. On va y aller avec des euh, schemes. Donc, Mutating Gamma Rays. 7 twists. Euh, on met 14 cartes d'un extra hero avec Hulk dans son nom. Et on le met face up. On fait une pile face up qui s'appelle le Mutation Pile. Les twists 1 à 6. Chaque joueur va faire le, la chose suivante. Donc, on va mettre un héros non gris de sa main dans la Mutation Pile. Après ça, on peut mettre un différent nom avec le même coup de la, de la, de la, de la Mutation Pile dans ma Discard Pile. Donc, ça veut dire que les, les cartes vont se transformer, vont se changer en, dans, en Hulk, finalement. Et après ce twist, les euh, Evil Winds. World War Hulk. Donc, il y a 9 twists. On met 3 additional mastermind euh, out of play. Donc, ils sont en train de lurking. C'est euh, genre, genre, lurking, c'est comme espionner. Donc, euh, chacun des 4 mastermind ont 2 random tactics. Et ensuite, quand tu dé- quand on, la, la règle spéciale, c'est quand on, euh, on bat tous les mastermind tactics. Ça dit KO, it's face card and random lurking mastermind. Enders Play. Ok, il y, y a un nouveau Mastermind qui rentre en jeu parmi ceux qui sont face down. Euh, les twists de 1 à 8, euh, on mélange les current Mastermind avec un random lurking Mastermind. Swap the current Mastermind with the random lurking Mastermind. Donc on, sw- on, on switch le Mastermind. Et à 9 twists, 
on euh, Evil Win. Donc, Fall of the Hawks. Lui, il y a 10 twists. Et puis, on met 6 blessures euh, par joueur dans la wound stack. On met deux, euh, exactement 2 héros avec le Hulk dans leur nom. Et puis, les, des twists 3 à 6, on fait Cross Dimensional Hulk Rampage. À 7 à 10, chaque joueur a une blessure. Et quand il n'y a plus de blessure dans le deck de blessure, dans le wound stack, la partie est terminée. Le Cytoplasm euh, Spike Invasion. Là, on met 10 twists. On shuffle 20 bystander euh, et 10 Cytoplasm Spike Enchmen comme, euh, comme étant un infected deck. Ça, c'est un deck spécial. Quand il y a un twist, on révèle le top 3 cartes du infected deck. Puis on code tous les bystanders que j'en ai révélés. Puis tous les spikes que j'ai révélés entrent dans la ville. Donc il y a une chance sur 3 d'avoir un. Cytoplasme. Euh, et puis, les euh, Evil Winds, quand on KO, quand la KO Pile et la Escape Pile combinées ont 18 Bystander et ou Spikes. Donc, euh, ça va faire un gros ménage. Gladiator, euh, Gladiator Pits of Sakar. Il y a 6 Twists, puis euh, avant, euh, jusqu'au début de notre prochain tour, chaque joueur peut seulement jouer d'un euh, seulement une, euh, une seule équipe dans notre, dans, dans notre tour. Fait, par exemple, seulement du Avenger ou seulement du X-Men, etc. Et puis, donc, Evil Wins, quand il y a deux villains par joueur qui ont, va, qui ont sorti de la ville, ou bien que le villain deck euh, se vide. Break the Planet Asunder. Donc, il y a 9 twists, il y a 7 héros dans celui-là, spécialement. On met, euh, quand il y a une twist qui sort, on la met à côté de la scheme, comme un temps, une tectonic break. Et puis, chaque joueur KO du HQ. Ah oh non, après ça, chaque héros du HQ, que leur, leur, leur force d'attaque est moins que le nombre de tectonic break. On va, les faire le, on va les retirer de jour, faire le KO de ça. Et puis, quand il y a 25, non, euh, euh, quand 25 héros non gris dans le KO pair, Evil Wind. Il y a Subjugate with Obedience Discs. Il y a 11 twists. Quand il y a une twist qui sort, on met la twist en dessous du HQ Space avec le Obedient, euh, comme étant un Obedient Disc. Euh, on ne peut pas avoir deux espaces qui ont deux. Euh, un espace qui a deux. Plus que deux Obedient Discs. Euh, de plus que n'importe quel autre héros. Il euh, y a une règle spéciale pour recruter le, le héros dans le HQ. On doit payer un de recrutement pour chaque Obedient Disc qui est en dessous. Donc ça fait augmenter le prix de chaque carte dans, euh, euh, dans le HQ. Et puis, quand il y a, quand il y a 10, quand il y a, euh, quand chaque espace dans le HQ a deux Obedient Discs, c'est la partie terminée. Evil Wins. Finalement, la dernière scheme, c'est Shoot Hulk into Space. Donc ça, c'est directement relié au, au fait que Hulk il, se retrouve sur une autre planète. Donc, lui, dans le setup, il y a 8 twists. On prend 14 cartes comme étant un extra euh, hero avec le mot Hulk dans son nom. Et on fait un Hulk deck. Quand il y a une twist, on met deux cartes du Hulk deck dans, euh, dans ce qu'on appelle le, le, le face-up prison ship. Ça s'appelle le prison ship. Qu'on met à côté du shield officer stack. Et puis, on, me, on peut recruter la top card du prison ship stack si on souhaite. Ça, c'est une règle spéciale. Et quand il y a 10 cartes dans le prison ship, ou bien que all, le, le Hulk deck... Euh, le Hulk deck se, se vide, la partie est terminée. Donc, dans l'extension, il y a aussi certains bystanders, des nouveaux bystanders, des actors. Lui, quand on le sauve, on choisit un héros dans HQ qui coûte 4 ou moins et puis on gagne son, euh, son, euh, sa capacité d'attaque ou de, de recrutement. Le tourist couple, lui, quand on le sauve, 
on gagne plus 1 de recrutement si les rooftops sont vides et plus 1 de recrutement si les bridges sont vides. Triage nurse, ça c'est probablement ma, ma préférée. Euh, quand on rescue le triage nurse, euh, on regarde le top 3 cartes de notre deck et puis on en co une, on en discarte une puis on en met une sur le, de, sur le dessus de notre deck. Ça, ça fait bien du ménage, mais en plus ça fait rouler notre deck. Et finalement, l'animal trainer, quand on le sauve, euh, chaque carte d'instinct et de covert qui sont présentement dans HQ coûte une de moins à les, so, euh, à les recruter. On va enchaîner avec certains héros. Donc, euh, Korg ici. Donc, Korg, lui, pioche une carte et puis il y a Smash. Donc là, Smash, ici, ce que ça veut dire, c'est que, euh, par exemple, si je joue une verte avant, il y a Smash 2. Ça veut dire que je peux défausser une carte de ma main pour donner deux d'attaque supplémentaires. Et puis, si, si je euh, si, ici, il y a une particularité. Si je, je Smash une blessure, euh, je la colle. Ça dit co it. Ça veut dire, je, au lieu d'être défaussé ma blessure, je vais euh, faire le code de la carte. Ici, Forge by Fire. Euh, on transforme cette carte-là en Lord of Granite, qui se trouve être cette carte-là ici. Et puis, c'est euh, piocher une carte et puis smash 3. Donc, je peux défausser n'importe quelle carte de ma main pour donner plus 3 d'attaque à cette carte-là. C'est dans vos zéro. Move Mountains. Si je le outwit draw card avec deux d'attaque, c'est bien. Et puis Cronen Tactician. Je mets toutes les cartes du HQ euh, en dessous du Hero Deck dans un ordre aléatoire. Et je vais euh, gagner leur total d'attaque. Wow! Ça peut frapper vraiment fort, ça. C'est tout dépendant. Quoique lui-même, il y a beaucoup de cartes qui valent zéro. Donc ça, c'est zéro d'attaque. Donc. Et en tout cas, ça, ça, risque ça, ça peut avoir le potentiel d'être très fort. Ou à tout le moins faire le ménage du deck. On, a, euh, on va continuer avec un autre personnage du World War Hulk. Donc, euh, Shadow Queen, Kaira. Là, elle a la Outwit Draw Card. C'est une belle carte. J'aime toujours ça, piocher des cartes dans ce jeu-là. Ensuite, il y a Smash 2 pour un, une rouge avant. Avec deux d'attaque. Focus the old power. Outwit. Je peux faire le code de ma main de ma discard pile. Donc, très bien. Ici, je double mon nombre de points de recrutement que j'ai. Et puis, si j'ai au moins 3 héros. Euh, si au moins 3 héros dans, par joueur dans le KO pile, je la transforme en euh, Vengeful Destructor. Et Vengeful Destructor, ce qu'elle fait, c'est qu'elle double mon nombre d'attaques. Donc, c'est le même, même pouvoir que, euh, que Drax dans l'extension des Guardians of the Galaxy. Ici, j'ai Gladiator Hulk. Il y a Smash 3. Et puis, si j'ai discarté euh, au moins deux cartes ce tour-ci, je le transforme en King Hulk. Donc, Hulk is King, c'est-à-dire. Et je le mets sur-dessus de mon deck. Et puis, Hulk is King, c'est celle-là. Donc, 3 d'attaque, et puis quand il y a un effet qui fait que je dois défausser une carte, je peux retourner la carte dans ma main à la place. Ça, c'est bien. Il y a Don't Make Me, Don't Make Me Angry, une autre carte qui donne 0 point de... Il y a une autre carte qui vaut 0 point d'attaque. Fait piocher une carte avec Smash 2. Ici, j'ai 3 d'attaque avec un Cross Dimensional Hulk Rampage. Et ici, n'importe quel joueur gagne une blessure de cette manière-là. Il gagne Wounded Fury, ça veut dire qu'il gagne plus 1 d'attaque euh, lors de ce tour-là. Et puis finalement, la rare, c'est euh, Double Fisted Smashing. Donc ici, ça fait doubler toutes mes, euh, mes valeurs de smash. Donc lui-même a smash 3. Donc si je défausse une carte, ça va faire, smash, ça va faire 6 d'attaque. Mais aussi, tous les autres effets de smash vont être doublés. C'est quand même très intéressant. On continue avec Miek des Unhive. Donc, lui, deux d'attaque avec Smash 1. C'est pas payé pour 3. Donc, potentiel de frapper de 3 euh, pour pas trop cher. Ensuite, celle-ci. Je regarde le top, pro, euh, le top 4 de mon deck et puis je mets. Euh, je la remets ça sur le dessus ou en dessous. Et puis, si j'ai joué une jaune avant, je peux faire un fee. Ça veut dire le code de la carte du top de notre deck. Donc, ça, ça nous permet d'aller voir ce que c'est. Nous assurer qu'on a bel et bien une carte. Euh, 
une, une bien et bien une carte de, 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 de shield ou quelque chose comme ça qui est pas intéressante ou bien de la remettre en dessous du deck Donc, ça c'est bien appetite euh, endless appetite euh, chaque fois qu'un qu'une carte est KO de son deck, ce tour-ci, je pioche une carte et puis trois d'attaque. Après ça, Métamorphosis. On s'attend à ce qu'il y ait une transformation aussi. Hein. Donc, euh, pour 5 de, de recrutement, je peux faire euh, je peux faire un Feast. Et ensuite, si une, euh, si une carte avec un point d'attaque a été euh, KO ce tour-là, je transforme en Hive King Miek. Donc, Hive King Miek, lui... Il me donne 6 d'attaque et puis ça me permet de regarder le top 3 cartes de mon deck. Et je les remets dans l'ordre que je veux. Et ensuite, je feast. Donc voilà, un beau ménage. Un beau ménage pour faire des codes de cartes et puis 6 d'attaque. No name. Brood Queen. Elle, je peux faire feast. Euh, ensuite, si c'est un héros non gris que j'ai fait, le, dont je veux le KO, je transforme. Euh, no name en Torrent of Bloodlings. Donc, Torrent of Bloodlings qui est deux d'attaque et puis pioche une carte. C'est quand même correct. Ici j'ai Surprise Attack. Si c'est la première carte que je joue ce tour-ci, je pioche une carte. Donc évidemment, si je l'ai pioché pendant le tour, ça sera pas la première carte. Mais si c'est la première, je peux euh, gagner un attaque dans le fond gratuitement ce tour-là. Appetite for Destruction. Je regarde le top card de mon deck et puis euh, je la discarte ou je la remets sur le dessus de mon deck et puis je peux faire le fee si j'ai joué une covered avant. Finalement, la rare de No Name, c'est World Spanning Hunger. Je regarde le top card de mon deck et puis je peux, euh, je peux faire le fee jusqu'à trois fois. J'ai plus deux euh, d'attaque pour chaque carte non gris. Euh, chaque héros non gris que j'ai dont je vais être le KO euh, ce tour-là. Ouais, lui il fait le ménage, mais il, il devient pas mal plus fort si euh, je KO des non gris. Hiroïm. Lui, il y a deux d'attaque et puis si je joue une rouge avant, la première fois que je défends un villain ce tour-là, je sauve un bystander. Celle-ci, je pioche une carte. Et puis, s'il y a au moins deux bystanders dans ma victory pile, il se transforme. Donc, il va se transformer en cette carte-ci. Et puis, j'ai plus un pour chaque deux bystanders dans mon victory pile. Il me semble qu'il y a un beau combo à faire avec, euh, avec Venom, peut-être. Il faudrait que je vois. Ici, j'ai Mystic Shadow Priest. Si j'ai joué une, euh, une World War Hulk avant... Je peux, faire le, je peux faire le code d'une carte qui coûte 0 de n'importe quel joueur, n'importe quel discarpeur de n'importe quel joueur. Et si j'ai fait le code d'une blessure, euh, de, comme, de cette manière-là, je vais sauver un bystander. Et finalement, la rare, Blade of the People, j'ai choisi un. Un des trois, euh, une des possibilités-là. Soit je sauve trois bystanders, ou bien je, ou bien je bats n'importe quel vilain ou mastermind que le nombre d'attaques et moins que le nombre de bystanders dans le victory pile. Donc ça ressemble un petit peu à ce que Thanos fait avec sa rare à lui, sauf qu'au lieu de faire de, de, au lieu de mettre dans le KO pile 6 bystanders, lui il en, il en rescue 3. Donc il va non seulement euh, les sauver pour avoir une meilleure, meilleure attaque, mais en plus euh, il va avoir les effets de ces bystanders là qu'il va avoir sauvés. Ici, j'ai Amadeus Show. Il y a Outwit, pioche une carte pour deux. Ici, j'ai Gamma Draining Nanites. Draw a card. Et puis, si j'ai pioché deux cartes ce tour-ci, il se transforme en Totally, en Like Totally Smart Hulk, qui est cette carte-ci, qui se trouve à être deux d'attaque et puis il peut gagner deux d'attaque de plus si Outwit. Donc, ça, c'est bien. Ici, j'ai Renegade Genius. Il y a plus un pour chaque. Euh, coût différent de cartes que j'ai. Ici, ici j'ai Outwit et il pioche une carte. Et finalement, il y a Visualize de variable, Variables. Euh, chaque fois que je peux faire le Outwit Effect d'une carte, donc j'utilise l'habilité d'un Outwit, je peux utiliser, je peux le faire deux fois. Donc je peux l'utiliser un extra time une autre fois. Et puis lui-même, il y a un effet d'Outwit. C'est Look at the top card of your deck. Je regarde le top card de mon deck et puis je KO 
ou bien je le remets, euh, je remets sur le dessus du deck. Donc, c'est en plus, je... Euh, donc, ici, donc, je pourrais faire cet effet-là deux fois. Parce que la carte elle-même me dit que je peux utiliser les Outwit euh, deux fois. Ensuite, une autre de l'équipe des Champions. Donc, Namora. Deux d'attaque et puis j'ai plus un pour euh, utiliser absolument contre le Mastermind ou euh, euh, non, un Villain euh, dans les égouts ou dans le Bridge. Et contre le Mastermind. Donc, c'est ça. Crushing Tsunami, draw a card, et puis si je joue une bleue avant, smash 3. Ok, elle se remplace elle-même. Herculean Effort. 3 de recrutement, et puis si je défais un villain dans les égouts ou dans le bridge, je le transforme en Master of Depth. Et je le mets sur le dessus de mon deck. Donc Master of Depth, c'est celle-ci. Puis elle a smash 3, et puis je, si je smash un, un casque qui coûte un, un héros qui coûte 0, j'ai le KO à la place de le discarter. C'est cool. Turning the Tide. Donc, Turning the Tide, c'est 5 d'attaque, et puis si je jouais une covered avant, si le bridge est vide, je peux bouger un villain. Euh... C'est ça, si le bridge est vide, je peux bouger un villain. There, ça dit, if the bridge is empty, you may move a villain there. Ok, on peut mettre un villain au bridge, mais à partir d'un autre espace. Et puis, un villain qui euh, bougeait de cette manière-là a trois, euh, trois points d'attaque de moins pour ce tour-là. Et Avengers maintenant. Donc, il y a Sentry, Agoraphobia. Lui, il se transforme en Golden Guardian. Euh, il ne fait rien d'autre que se transformer à son tour. Donc, euh, Golden Guardian, lui, ce qu'il fait, c'est ça ici. C'est que lui, je peux me transformer en Agoraphobia. Et, euh, et renvoyer ma, ma carte dans le Discord Mais si je fais ça, ça me donne plus 4 d'attaque. Donc, on va passer, on va passer de, euh, de Agoraphobia à Golden, uh, Golden Guardian of, of Good uh, et vice versa pour avoir 4, une fois sur deux il va avoir 4 points d'attaque, 0, 4 points d'attaque, 0, 4 points d'attaque, 0, donc c'est vraiment, ça va se tourner autour de ça. La deuxième Uncommon, c'est Mournful Sentinel, 2 de recrutement et je révèle le top card du deck, si ça coûte, ça coûte 1 ou plus, je transforme dans Void Unchain. Donc le Void Unchain, lui, c'est ça ici. Et puis, ce qui me permet, me permet de faire, c'est 3 d'attaque. Et puis je révèle le top card du deck. Si ça coûte 0, je, le, je feast. Sinon, je transforme en Mournful Sentinel. Donc on va revenir à comment, euh, à comment la carte était au départ. Donc ici, je vais pouvoir avoir 3 d'attaque feast une fois de temps en temps. Ici, je vais pouvoir avoir 2 de recrutement. Euh tout dépendant du, du type de carte que je vais révéler. Il y a Rival Personalities. Deux d'attaque et puis j'ai plus un pour chaque carte qui sont transformées ce tour-ci. Okay. Et puis Vast Unstable Power. Je révèle le top 5 cartes du deck. Euh, je révèle le top 5 cartes du deck. Et je gagne leur total en points d'attaque. Et puis après ça, je les mets en dessous du deck. Si ça m'a fait faire 12 points ou plus, je transforme cette carte-là en Void Mastermind. Euh... Donc, il va se transformer en Void Mastermind, c'est-à-dire qu'il fait arriver un Mastermind supplémentaire. Euh... Et je la rajoute à la, à la partie, au début du prochain tour, avec une Random Tactics. Ça veut dire qu'il bon, arrive en jeu, puis euh, il devient un Mastermind. Bon, c'est intéressant. She-Hulk. Donc ça, c'est une carte que... C'est un personnage que j'avais déjà précédemment fait euh, moi-même, là, en custom. Mais maintenant qu'ils l'ont mis en jeu, ben, j'ai tassé l'autre. Donc celle-là me permet d'avoir deux points de recrutement. Une fois que si j'ai fait au moins six... Une fois, c'est aussi... Euh, si j'ai fait au moins six points de recrutement, je la transforme en Hurl Trucks. C'est une carte quand même pas mal forte. Qui smash 2, smash 2. Donc euh, ça, c'est un potentiel de frapper de 6. Tout dépendant de ce qu'on a dans nos mains. C'est quand même très, très, très fort. Euh, 
celle-ci qui est Window of Opportunity. Si j'ai un tweet, je pioche une carte. Celle-là, Radioactive Riot. Une fois par tour, si j'ai fait au moins 6 ce tour-là, je peux faire le code une carte de ma main de ma discard pile. Et en plus, j'ai 3 points d'attaque. J Giantess. J'ai 4 points de recrutement. Et puis pour chaque 2 points que j'ai fait ce tour-ci, 2 points de recrutement que j'ai fait ce tour-ci, euh, je révèle le top card de mon deck. Et puis, du Hero Deck, en fait. Et je le... Ça dit... OK. Euh, euh, pour chaque 2 de recrutement que j'ai fait ce tour-ci, je révèle le top card du Hero Deck. Et puis là, je remets la carte sur le, dans le bottom du deck. Et puis, je gagne son, euh, son nombre de points d'attaque selon ce que j'ai révélé. Donc, euh, quand même cool. OK. Scar, Son of Hulk. Il y a Wounded Fury si je joue une jaune avant, mais il y a deux d'attaque. Anger Management. Si je joue une verte avant, Smash 3. Donc, ça, c'est bien. La Uncommon. Mood Swings. Donc, les sauts d'humeur de de Scar. Trop de recrutement et puis je peux gagner une, euh, si je joue une jaune avant, je peux gagner une blessure et puis euh, si je le fais, je me transforme en Raging Savage et Raging, Raging Savage c'est celle-ci. Euh, il y a Wounded Fury donc j'ai plus 1 pour chaque blessure que j'ai donc nécessairement en ayant joué Mood Swing euh, si je peux prendre une blessure donc nécessairement je vais avoir au moins une blessure dans ma discard pile et là je me transforme et puis là, donc, je m'assure d'avoir déjà une blessure dans mon discard pile. Et puis j'ai plus 3. Puis finalement, la rare, c'est Planetary Level Revenge. Il y a Wounded Fury avec 4 d'attaque. Et puis, euh, je peux faire le code de n'importe quel nombre de cartes de blessure que j'ai dans ma main. Et ou de ma discard pile. Après ça, je peux piocher euh, un nombre X de cartes. Donc, euh, qui, est, euh, qui est égal au nombre de blessures que, dont j'ai fait le code. C'est bien. Bruce Banner. Donc, Bruce Banner, c'est Hulk euh, dans son état humain. Et puis, il y a deux d'attaque. Il y a deux de recrutement, c'est-à-dire il y a Outwit. Il se transforme en Savage Hulk Unleashed. Donc, euh, le Gamma Bomb Disaster le transforme en Hulk. Donc, le Savage Hulk Unleashed. Unleashed. Il y a Smash 4. Quand même très bien. Sauf d'impossible. Il y a Outwit. Et puis, euh, quand je vais piocher une nouvelle main, à la fin de ce tour-ci, je vais piocher une carte supplémentaire. Donc, c'est la promesse d'une prochaine main euh, intéressante. Gener euh, dangerous Testing. Euh, dangerous Testing. Je refais le top card du deck. Et puis, ça coûte zéro. Je le KO. Wow. Beau. Et en plus, 3 d'attaque. Très belle carte. Finalement, Gamma Ray Experiment. Puis, Outwit, je regarde les top 3 cartes de mon deck. J'en pioche une, j'en cours une et j'en mets une autre euh, en dessous. Wow, c'est comme sauver une euh, triage, euh, triage nurse. Wow. On y va avec Hulk. Donc, Hulkbuster Iron Man, qu'on a, euh, qu a vu dans le film, le dernier film de, de, de Marvel, euh, Infinity Wars. Donc lui c'est pioche une carte, si je jouais une noire avant j'ai plus 2 d'attaque, donc elle se remplace elle même, c'est quand même très bien. Celle-là, Outwit, et puis ça me donne euh, Outwit, ça me donne Smash 2. Celle-ci, 3 de recrutement, et puis si je jouais une noire et une verte, je le transforme en Ultra Massive euh, Armor. Et puis Ultra Massive Armor, ça me donne piocher 2 cartes et Smash 2. C'est quand même très fort. Et la rare, c'est Final Battle. Plus j'ai 5 et puis j'ai plus 2 pour chaque autre noir et verte que j'ai joué ce tour-ci. Une carte qui irait très bien avec Beast. Parce que il me semble que Beast, c'est des cartes noires et vertes seulement. Donc, euh, c'est quand même très fort. Provenant d'une faction qu'on n'a pas vue depuis Belle Lurette. Donc, les... Euh, euh, les euh, Syndicate of Crime. Syndicate of Crime. Donc, euh, dans lequel il y a Bullseye et euh, euh, Kingpin. Donc, Greyhawk. Joe Fixit Greyhawk. Lui, deux points de recrutement. Et je choisis un villain. Et je peux battre. Euh, 
je peux dépenser n'importe quelle combinaison de recrutement ou d'attaque pour le battre ce tour-là. Donc, ça, dans le fond, ça, il, donne bribe à, il donne bribe à un villain qui est en jeu. Ici, Carefully Considered Smashing. Lui, ça lui donne Smash 2 si je joue une verte avant, et puis 2 de recrutement. Ambitious Enforcer. Lui, il lève la table et billard à l'envers. Il n'est pas content. Il y a 3 points d'attaque. Et puis, si je bats un villain, ce villain ce tour-ci qui a 6 ou plus d'attaque, je le transforme en Underworld Boss. Donc, le Underworld Boss, lui, c'est il permet de choisir un villain dans notre Victory Pile. Et puis, il gagne autant d'attaque que son nombre de points de victoire. Donc, ça, c'est quand même pas mal fun. C'est pas le fun avec des henchmen, mais c'est le fun avec certains villains qui peuvent valoir jusqu'à 5-6. Je sais plus trop c'est quoi le maximum, mais ça peut être très fort, ça. Mais c'est quand même conditionnel aux villains qu'on a battus. Et puis, Hawk runs this town. 4 points de recrutement, et puis je peux, battre, euh, je peux dépasser n'importe quelle combinaison de recrutement et d'attaque pour battre le mastermind ce tour-ci. Donc, il donne bribe au mastermind. Le dernier héros... Et non le moindre, Rick Jones. Lui, si, c'est deux d'attaque. Et puis, si je révèle la top card de mon deck, euh, si je joue une, une noir, je révèle la top card de mon deck. Si c'est un shield, je le pioche. Donc, lui-même, c'est un shield, c'est pas pire. Si de Nega Bands, lui, il a deux points de recrutement. Et puis, je révèle la top card de mon deck. Si c'est une carte qui coûte trop plus, je euh, transforme en Captain Marvel. Donc, Captain Marvel, c'est cette carte-là. Lui, il me, demande de, il me donne deux points de recrutement euh, d'attaque et puis je révèle le top card de mon deck. Si c'est une carte qui coûte trop plus, je la pioche aussi. Cool. Irradiated Blood. Trois d'attaque. Et puis si j'ai au moins cinq villains de ma victory pair, je transforme en A-Bomb. Et puis je le mets sur le dessus de mon deck. A-Bomb, pas mal fou. Donc lui, il a cinq de cinq d'attaque. Donc ça... Des petites cartes de recrutement quand on veut attaquer, là, ça nous fait avoir une carte de 5 dans notre main. C'est quand même très fort. Cut in pre-scroll war. Carte d'attaque. Et puis ici, je, euh, je bats deux villains ce tour-ci. Je transforme euh, cette carte-là en Destiny Force et je la mets sur le top de mon deck. Et puis le Destiny Force, c'est. Je compte le nombre de. Je vais compter le nombre de, print, de, 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 de différents VP, de, de, de différents victory points dans ma victory pile. Et puis je pioche ce nombre de cartes-là. Bon, ça, ça peut être beaucoup, là, tout dépendamment s'il y a des victory points différents dans chacune des, euh, euh, dans chacune des, des, des factions de villains. Donc ça peut être intéressant. Donc on va y aller avec les euh, différents euh, les henchmen d'abord. Donc, dans les henchmen, il y a le cytoplasme Spikes. Donc, lui, si on, si on je le fight, Feast. Et puis, euh, s'il si fait sur un héros non gris, j'ai plus deux de recrutement. Bon, c'est pas pire. On, on mange une claque, mais d'un côté, mais de l'autre côté, ben, il nous sert la main. Donc, euh, c'est bon. Sakar Ivelings. Lui, je regarde le top card de mon deck, je le remets sur le dessus de mon deck ou en dessous, et puis ensuite je fisse. Donc ça me donne la possibilité d'au moins de choisir un petit peu si je veux laisser une carte poche dessus ou bien prendre la chance de faire le code de la carte après. Mais c'est quand même un double tranchant. Il y a Death's Head. Lui, euh, quand je me bats, je dois. Euh, si je le outwhip, je crée une carte de ma main qui coûte zéro. C'est quand même cool. Maintenant, avec les villains, les groupes de vilains, tu as les UFOs, il y a Vector. Chaque joueur révèle un héros. Euh, chaque joueur qui est capable de révéler un héros jaune pioche une carte. Ironclad. Lui, chaque joueur révèle un héros vert ou co, un héros qui coûte un ou plus de sa discard pile. Et puis s'il sauve, même effet. Vapor. Chaque joueur révèle un héros rouge ou gagne une blessure. Et puis c'est escape, même effet. Une trap. Donc les traps, c'est des cartes qu'on ne doit pas battre, mais qui ont un effet durant un tour. Et on doit essayer de, ré de résoudre le, le défi qui nous est offert pour ce tour-là. Et puis si on ne le résout pas, on, on fait le suffer ici. Donc jusqu'à la fin du tour, je vais défausser une, un héros noir ou discarter trois cartes. Et puis sinon, je joue deux extra cards du villain deck le prochain tour. Donc on a un total de trois cartes. Finalement, extra x lui, chaque joueur qui euh, veut révéler une carte bleue, 
Um, who file a code une carte de sa discard pile. Cool. Le groupe des euh, Sakar Imperial Guard. Donc ici, on a Lieutenant euh, Kaira. Si je la bats et si je la outwit, euh, je pioche deux cartes. Ici, j'ai Head, Headman Char. Durant mon tour, Headman Char, il y a plus un d'attaque pour chaque villain dans ma victory pair. Et puis ici, il sort. Donc celui, son, son, son pouvoir va changer d'un joueur à l'autre si on est plusieurs joueurs. Et puis ici, Escape, chaque joueur a une blessure. Le Great Devil Corker. Puis je regarde la top 3 cartes de mon deck. Et puis je les mets dans l'autre que je veux. Après ça, je feast. Primus Vand. Il y a plus un pour chaque villain adjacent à lui. Et puis je KO un Mero si je me bats contre lui. Ça c'est pas pire. Et puis il y a une trap. Donc Gladiator's Colosseum. Euh, Jusqu'à la fin du tour, je peux jouer seulement des cartes d'une un, seule équipe. Sinon, une fois que j'ai fait ma nouvelle main, chaque joueur révèle sa main et choisit une équipe et discarte toutes les cartes de son. Euh, toutes les cartes qui ne correspondent pas à cette équipe-là. Wow, donc ça veut dire que par exemple je pourrais choisir X-Men. Donc là, tout le monde. Euh... Donc chaque joueur choisit une équipe. Donc par exemple, je pourrais dire X-Men. Donc là, je dois défausser toute ma main à part les X-Men. Les Intelligentsia, donc Cosmic Hulk Robot. Lui, il y a Wounded Fury, donc plus un pour chaque blessure dans notre Discord Pair. Donc c'est vraiment un jeu où on va, on va jouer avec les blessures, ça va être dégueulasse. Donc en ambush, chaque joueur euh, qui ne peut pas outwitter Cosmic euh, Robot, Cosmic Hulk Robot, gagne une blessure. Et puis même chose s'il si escape. The Leader, donc personnage qu'on a vu dans le, la boîte de base. En ambush, on ne peut pas faire un outwit du Leader. On joue la top card du villain deck et puis s'il sort, s'il sauve, même affaire. Doc Sanson, lui a plus 4 à moins qu'on outwit. Si on KO un héros de notre. Euh, on KO un de nos héros si. Euh, euh, si, euh, si on le bat. Et finalement, il y a une trap avec un mot d'arc qui a l'air bien menaçant. Donc à la fin. Euh, on doit, je vais faire outwit de cette trap là. Donc je dois absolument montrer trois héros de, de, de valeurs différentes. Ou bien chaque joueur discarte jusqu'à trois cartes. Euh, jusqu'à quatre cartes de sa main. Les Aspect of the Void. Lui, il feast. Puis si Demonic Feast. Euh, si Demon Form Feast sur un héros non gris. Je gagne un héros du HQ qui a le même coût ou moins. Donc voilà. Ensuite, on a Shadow Man. Lui, si je me bats avec lui, j'ai plus de recrutement. Le Infinite Endress. Infinite Endress, j'ai eu Wounded Fury. Ça fait plus un d'attaque pour chaque blessure que j'ai dans ma Discord Pile. Et puis, il capture un Bystander en ambush. Ici, j'ai Black Anti-Hurricane. Si je me bats contre lui, chaque joueur simultanément met une carte de sa Discord Pile. Euh, dans la discard pile d'un joueur à sa droite. Ok. Donc ça va, ça va tourner. Ça fait vraiment comme un hurricane, une espèce d'ouragan. Donc des personnages vont passer une discard pile à l'autre. Et puis s'ils sauvent, même effet. Et finalement, il y a une trap. En ambush, il joue une autre euh, carte du villain deck. Et puis je dois battre un villain durant le tour. Sinon. Uh, Psychotic Break, il devient un uh, Master Strike qui prend effet immédiatement. Donc en solo, c'est quand même assez fort parce que ça joue, un master, ça joue une carte supplémentaire. Les Illuminati, donc Doctor Strange. Uh, en ambush, uh, tous les joueurs qui ne peuvent pas outwitter Doctor Strange uh, discartent une carte. J'ai Doctor Strange ici qui est Possessed by Zom. Il y a plus 1 pour chaque bystander dans la ville. Et puis, euh, en ambush, il gagne 3 bystanders. J'ai Black Bolt. Donc, Black Bolt, lui, euh, lui c'est lui qui garde le silence tout le temps. Sinon, euh, tout se démolit autour de lui. Donc, durant ce tour-ci, autant de fois que je le souhaite, je peux euh, discarter une carte qui coûte... Euh, qui, en fait, qui n'a aucun rule text dessus, comme par exemple une carte de shield. Euh, pour donner Black Bolt moins 2 ce tour-ci. Et puis, s'il si, réussit à sortir, chaque joueur discarte une carte qui n'a pas de rule text. Le Hulk Busting 
Hellbuster, c'est-à-dire Iron Man. Lui, il y a plus 3 à moins qu'on l'outwit. Et puis, si Escape, il y a Cross Dimensional, Illuminati, Rampage. Il faut avoir battu des Illuminati dans le tour. Et puis, il y a une trap. Donc, jusqu'à la fin du tour, on doit discarter deux cartes avec le même, la même classe. Ou recruter deux, clair, deux cartes de la même classe. Fait que ça, deux vertes ou deux rouges, ou peu importe. Et puis, si je n'arrive pas à faire ça, on doit souffrir un Cross Dimensional Hulk Rampage. Les Warbound, donc il y a Korg ici, en KO, euh, en ambush, c'est-à-dire on KO un héros du HQ, et chaque joueur révèle leur main et discarte une carte avec le même coup, et même chose s'il si se sauve. Héroïne, je KO une carte du HQ et chaque joueur révèle leur main et KO une carte du même coup. C'est la, la même chose que Korg je vérifie là. Ah, lui, c'est Fight. Kill a card from the HQ and each player reveals uh, their hand and kill. Uh, ici, c'est Discard a card with the same cost, mais ici, Kill a card with the same cost, mais c'est en Fight effet qu'on peut choisir. Et puis, même effet si euh, s'il se sauve. Donc, Hello Kefi. Et si je me bats contre elle, je pioche une carte. Et. Et un autre joueur que moi pioche aussi une carte. J'imagine qu'en solo, je dois avoir les deux mêmes effets. Donc, Miek the Unhived. Je regarde le top 2 cartes euh, de mon deck et puis je les mets dans l'ordre, euh, soit sur le dessus ou en dessous. Après ça, je feast. No Name, Brood Queen. Et Wounded Fury, et puis euh, elle, si je me bats contre elle, je feast. Et ça fait sur un héros non gris, je pioche deux cartes pour me récompenser d'avoir souffert. Finalement, il y a une trap, c'est Warbound. Euh, trap, Warbound, Rescue. Et jusqu'à euh, jusqu la fin du tour pour mettre un Warbound, Villain. Euh, et un Henchman, Villain de ma Victory Pile de retour dans la ville. Sinon, chaque joueur gagne une blessure. Ouais, ça dépend vraiment des... Euh, ça dépend vraiment des... Euh, des personnages dans le Victory Pile. Des fois, on veut avoir des, plusieurs effets. Punisher, Red Dot Sniper. Lui, si je me bats contre lui, je reveal the top card of my deck. Je montre le, 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 la carte de mon deck. Et puis, ça coûte 0. Je la KO. Et puis, si c'est une rouge, je la pioche. Tundra. Elle a plus 2 s'il y a un, au moins une carte rouge dans le HQ. Et puis, en Ambush. Euh, je mets toutes les cartes non rouges dans le HQ en dessous du Hero Deck. Elle, va, elle a tendance à faire sortir les cartes rouges. Red She-Hulk. Elle a Wounded Fury. Et puis, chaque joueur révèle une carte rouge ou gagne une blessure. Et c'est à ça. Ça le même effet. Crimson Dynamo. Lui, je choisis un héros rouge dans le HQ. Il coûte 2 de moins si je me bats contre lui. Donc, il m'aide à sortir des cartes rouges. Electra Red Blades. Donc, si j'ai joué un héros rouge ce tour-ci, je KO un de mes héros. Cool. Et puis, Caught Red Handed. C'est une trap. D'ici la fin du tour, je dois recruter un héros rouge ou n'importe quel deux héros. Sinon, euh, chaque joueur doit révéler un héros rouge ou bien gagner une blessure. Voilà, c'est ce qui met fin à... C'est ce qui met fin au unboxing de, euh, de World War Hulk. J'espère que ça a été intéressant. J'espère que vous avez euh, aimé voir toutes les cartes qu'il y avait dans le jeu. Euh, J'ai bien hâte d'essayer cette extension-là. Et puis, on va se voir la prochaine fois.